dear students in the previous video we were discussing the concept of electrification and its types now let us look for the new concept from your syllabus that is conductors insulators and the properties of electric charge see uh, now let us begin the given session with the first basic parameter that is conductors conductors means what basically materials which are used to carry electric charges from one place to another place are known as conductors in other words the substances which allow electric charges to flow through them easily are known as conductors in other words the substance is said to be conductor if it allows electric charges through it very easily simply this is what the basic definition of what the conductor generally conductors can be understood by the help of what the examples therefore the examples for conductors are aluminium copper gold silver platinum mercury living human body etc these are what some of the examples for what the conductors one thing is just to keep in your mind that all metals are good conductors all metals are good conductors because they have large value of conductivity and the next one more term we have from your syllabus the next term is what insulators insulators are nothing but non conducting materials insulators are nothing but non conducting substances see the definition of insulators the definition of insulators is the substances which do not allow electric charges to flow through them easily are known as what insulators in other words the substances which do not allow electric charges to pass through them easily are known as what the insulators in other words the material is said to be insulator if it doesn't allow electric charges through it easily simply this is what the basic definition of what that is insulator and the next one the examples for insulators are plastic nylon rubber glass and dry wood etc these are what some of the examples for what that is insulators in the same way the next one more parameter we have according to your syllabus point of view the next parameter is what the properties of electric charge see already i told you in the first class that is the definition of electric charge the unit used to measure the electric charge and the device used to measure the charge on a body and the most commonly used electroscope that kind of information we dealt in the first class see in this session i mean the properties of electric charge means what what are the basic characteristic properties of electric charge this to be studied this is what the concept say the property of properties of electric charges that can be uh, understood by the help of what three more basic properties the first property is what the there are two kinds of electric charges namely positive charge and negative charge and their uh, effects tend to cancel with one another simply this is what the first basic property of what an electric charge at the same time one more property we have that is charge is a scalar quantity and its si unit is coulomb it means charge is a scalar quantity it means it has only magnitude and it doesn't give the information of about direction and even the si unit of electric charge is coulomb so this is what the second property of what an electric charge the same way one more property we have that is like charges repel each other and unlike charges attract each other it means electron attracts a proton or proton attracts an electron and the electron repels an electron or proton repels a proton in other words no two protons attract each other no two electrons attract each other however electron attracts a proton or proton attracts an electron that is what like charges repel each other and unlike charges attract each other the same way one more property we have that is charge remains unaffected by motion charge remains unaffected by motion in the sense what magnitude of charge doesn't depend on its motion it means if we move a particular charge on a body from one place to another place the magnitude of charge cannot be varied simply that is what the charge remains unaffected by motion or charges remain unaffected by motion and the next one more property we have charges always reside on outer surface of a conductor it means accumulation of charges takes place on outer surface of a conductor no charge is found inside the conductor in static situation simply this is what the next property of what an electric charge and one more we have that is charge is conserved or conservation of electric charge conservation of electric charge what it says charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body simply this is what conservation of charge or charge is a conserved in other words charge is conserved that is the total charge of an isolated system remains constant the 
total charge of an isolated system remains constant. This is what that is charge is conserved. The same way, one more property we have that is charge is quantized. Charge is quantized means what? That is the charge is quantized means that is quantization of electric charge. That is uh, free charges are the integral multiples of that is charge of an electron or charge of a proton. That is what quantization of electric charge or charge is a conversion. Simply we can understand the charge is conserved. Sorry, charge is quantized by the help of the particular content. That is what usually the charge Q can take only discrete values such as that is plus R minus of A, plus R minus of 2A, plus R minus of 3, so on up to plus R minus of any. In general, directly we can write. In general, directly we can write that is charge Q is exactly is equal to plus R minus of any. Charge Q is equal to what? Plus R minus of any. In other words, all free charges are the integral multiple of charge of an electron or charge of a proton. When we are dealing with the charge of a proton, we have to take plus. When we are dealing with the charge of an electron, we have to take the negative sign. In general, we can write that is charge that is uh, free charges are the integral multiple of charge of an electron. Directly, we can write that is Q is equal to any, where n is number of electrons is charge of an electron. This is what the is charge is quantized and this property was discovered by the scientist Robert Millikan. Therefore, charge is quantized means what Q is equal to any. In other words, charge Q can take only discrete values such as plus R minus of A, plus R minus of A, plus R minus of 3, so on up to plus R minus of any. In generally, that is Q is equal to plus R minus of any. By the help of it, free charges are the integral multiples of charge of an electron or charge of a proton so that this content is known as what if that is charge is a quantizer or a quantization of electric charge the same way one more we have charge is additive charge is what additive charge is additive means what electric charge satisfies the property of addition for example say this is what let us imagine a particular conductor is completely having three more charges uh, on its different parts say this part let it be plus Q1 charge and this part is occupied by some amount of charge and the value of charge uh, <coughs> on this part is Q2 and this part uh, let it be the charge that is minus Q3 then the total charge of the body we can calculate by the help of what? Total charge of the body is exactly is equal to algebraic sum of electric charges at different portions of a conductor. Say this portion is occupied by Q1 charge, this portion is occupied by the charge Q2, and this portion is occupied by charge that is minus Q3. Therefore, total charge of the body it is exactly we can write it is Q1 plus Q2 minus of Q3. In other words, charge is additive means the total charge of the body is given by the algebraic sum of charges are the different portions of a conductor or charges are the different portions of a body simply we can write q is equal to q1 plus q2 plus sorry q1 plus q2 minus of q3 it means a particular conductor what we have considered even this conductor three portions where three more charges we have considered that is first portion is occupied by q1 second portion is occupied by q2 and the third portion is occupied by minus q3 therefore total charge of the body is completely given by algebraic sum of the charges q1, q2 and q3 therefore algebraic sum of these charges gives rise to q1 plus q2 minus of q3 because third portion is occupied by that is minus of q3 therefore algebraic sum gives rise to q1 plus q2 minus of q3 is equal to q this is what that is charge is additive in one more we have charges always accumulate at uh, sharp edges on conductor sharp edges on conductor in the sense what that is distribution of electric charges mainly depending upon shape of a body for example if the body shape is uniform distribution of electric charges takes place uniformly all over the surface of what the spherical conductor if the distribution is like this see this is what this is what what that is irregular shape see at sharp points where more number of charges are going to reside and remaining portion where less amount of charges are going to reside therefore that is distribution of electric charge mainly the distribution of electric charge mainly depends upon that is the shape of a body this is what the next one or else the charges always accumulate at sharp edges on a conductor this is what the next term and one more we have that is what that is uh, <coughs> moving charges 
produces the magnetic field moving charges produces what moving charges produce the magnetic field and the static charge produces the electric field and one more that is a charged body attracts a light and charged conductor etc these are all some of the basic that is properties of what that is electric charge i repeat the whole concept in one more time say that is conductors means what the materials which are used to carry electric charges from one place to another place are known as conductors the examples for conductors are aluminium copper gold silver platinum <clears throat> uh, mercury living human body etc these are what examples for conductors the same way another term we have that is what insulators insulators are the non conducting materials i repeat the materials which do not allow electric charges to flow through them easily are known as what insulators in other words the substances are said to be insulators if they do not allow electric charges to pass through them easily simply this is what the example this is what the definition of what insulators and the examples for insulators are that is plastic nylon teflon uh, rubber <coughs> and one more dry wood liquid paraffin wax etc these are what some of the examples for what that is insulators the same way the next one more term we have that is properties of electric charge electric charge means what the fundamental property of elementary particles like proton and electron by virtue of which opposite kind attract each other and the same kind repel each other this is what the definition of what electric charge in other words the property possessed by material objects by virtue of which electrical and other related effects are produced simply that is also what electric charge and the basic properties of electric charges are the first property is there are two types of electric charges namely positive charge and negative charge and their effects tend to cancel one another simply this is what the first basic property of what and electric charge the same way one more we have that is charge is a scalar quantity and its si unit is coulomb this is what the second property of what an electric charge the third property is what like charges repel each other and unlike charges attract each other like charges repel each other and unlike charges attract each other means what positive charge positive charge repel in nature negative charge negative charge repel in nature whereas electron proton are attractive in nature proton electron are attractive in nature general thing is what proton attracts an electron whereas proton repels a proton the same way electron attracts a proton whereas electron repels a an electron simply this is what the term of what that is that is uh, like charges repel each other unlike charges attract each other like charges are what proton proton are the like charges electron electron are the like charges unlike charges are what that is electron proton are the like charges or proton electron are the like charges the same way the one more we have that is charge remains unaffected by motion or charges remain unaffected by motion means what that is Uh, magnitude of charge doesn't depend on its motion in other words if you move a charge on a particular conductor from one place to another place magnitude of charge uh, cannot be varied simply this is what the term of word that is charge remains unaffected by motion the same way one more term one more property we have that is charges always resides on the outer surface of a conductor it means accumulation of charges takes place on outer surface of a conductor no charge is found inside the conductor in a stationary condition simply this is what the term of word charges always reside on the outer surface of a conductor and the next one charge is conserved with small the total charge of an isolated system remains constant this is known as what conservation of electric charge so that the charge is conserved in other words charge is conserved means charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body this is what the term charge is conserved the same way charge is quantized means what all free charges are the integral multiples of that is charge of an electron or charge of a proton in other words the charge is quantized this can be understood by the other word the charge q can take only discrete values such as plus or minus of e plus or minus of e plus or minus of 3 so on up to plus or minus of any in general q is equal to what plus or minus of any where n is number of electrons or number of protons and e is what charge of an electron or charge of a proton general thing is what generally charge is a scalar quantity on the basis of it directly we can write q is equal to any and n is number of electrons e is what charge of an electron q is what that is free charge in other words all free charges are the integral multiples of charge of an electron or charge of a proton that is what the law of quantization of electric charge in other words quantization of electric charge or charge is a quantizer
the same way one more term we have that is what charge is additive or the electric charge satisfies the property of addition in other words the charge is additive this can be understood by one point that is consider a particular conductor is charged by some amount of electric charges and the conductor has three more portions the first portion has an electric charge the q1 and the second portion third portion having charges q2 and minus q3 respectively then uh, what amount of charge what amount of total charge of a body is there this can be calculated by the cobalt the particular that is content that is what the algebraic sum of charges of the different parts of a body gives us as to what the total charge of a body therefore charge is additive this can be understood by the cobalt the total charge of a body is given by the algebraic sum of charges at the different locations of a body simply we can write q is equal to q1 plus q2 plus q3 means a conductor what we have taken has three more portions three portions have different charges and algebraic sum of them gives us to gives us to total charge of a body that is q is equal to q1 plus q2 minus of q3 and one more property we have that is <coughs> moving charge produces the magnetic field whereas a static charge produces the electric field in other words charge produces the magnetic field when it is in motion and the charge produces the electric field when it is at stationary simply this is what the next property and one more is there that is a charged body attracts a light uncharged conduct a light uncharged bodies in other words a charged body attracts a light uncharged body simply this is also known as what another property of what that is electric charge if you have any difficulty about the properties of electric charge Uh, you may please ask me and one more i repeat the whole concept in one more time that is in kannada because our students uh, who are very much familiar with kannada see clearly now in the previous class also we have talked about the electrification of the concept and the theory electrification under the all of you when the body electron na gain maadbeku athwa lose maadbeku inta yav the process na follow maadbeku the process ke mere idare electrification na theory jo idan bittu helthe no addition na athwa removal of electrons maartakanta process ka naam endu theory under ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕರ್ಚ್ ಏನು ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದರೊಳಗ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಂಬ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ಯ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡನೇ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ತುರ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಏನು ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಜೋರು ಬರ್ತೈತಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ ಅದು ಕರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಕರೀತೀವಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕರೀತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂಟ್ ಕುಲಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಎಂಟ್ ಕರೀತೀವಿ ಕುಲಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗ ಇದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಕುಲಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರಿತೇವೆ ಕುಲಾಮ್ ಅದ ಕರಿತೇವೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಪೆಲ್ ಯೂಚ್ ಅದ್ರೆ ನನ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂಚ್ ಅದ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಪೆಲ್ ನನ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ ಪ್ರೋಟಾನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಟಾನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೇಲ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೇಲ್ ಇಚ್ ಅದ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಚ್ ಅದ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಏನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಏನ ಕನ್ಸೆಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಾತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ಹೊರಗಿನ ಪಾಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತವೆ
ಮಗುಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ ಯಾರಂತಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೆಲಿಕನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೆಲಿಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದ್ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಜಿಪ್ರೆನಿಕ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತ್ರೀ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಪೋರ್ಷನ್ ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ಪೋರ್ಷನ್ ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಮೂರನೇ ಪೋರ್ಷನ್ ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಮೂರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಜಿಪ್ರ ಐ ಕ್ಯೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಜಿಪ್ರಾಯ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜಸ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಒಳಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಷ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜಸ್ ಆಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಚಾರ್ಜ್ ರಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ ಲೈಟ್ ಅನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀ